ఏంటి శుభలేకిద్దామని లోపల కావచ్చా తీసుకోండి వెళ్ళేవరకి మీరే చూడండి నీక అవునండి ఇందులో కుటుంబరావు దంపతులను ఉంది ఆ పేరుతో నీకు ఎవరైనా బంధువులు ఉన్నారా అది మీరే బాబాయ్ గారు ఇన్ని గారు మీతో ఏం చెప్పలేదా నేను మర్చిపోయాను గోపాలకృష్ణ ఏమండి మన గోపాలకృష్ణకు సొంత వాళ్ళు అంటే ఎవరూ లేరంట అందుకని శుభలేఖలో పిన్న తల్లిగా నా పేరు పిన్న తండ్రిగా మీ పేరు వేయించుకుంటానని అడిగాడు మీరు కూడా కాదనని సరే అని చెప్పేశాను కడుపులో దలుసుని కంట్లో నలుసు అనుకుని పొరపడ్డాను నేను నీకు బాబాయ్ని కదయ్యా మీ నాన్నని నీ పెళ్లిలో హడావిడంత నాది నువ్వు వెళ్ళి మిగతా విషయాలు చూసుకోపో చాలా థ్యాంక్స్ బాబాయ్ గారు వెళ్ళొస్తాను పిన్ని గారు అబ్బాయే పుడతాడు అచ్చుయి నాన్నలాగే ఉంటాడు చూడు గోపాలకృష్ణ ఎప్పుడైతే పెళ్లి పత్రికలో నా పేరు మామయ్య అని వేయించావో అప్పుడే నువ్వు మాకు ఆప్త బంధువు అయిపోయావయ్యా ఊరందరికీ నువ్వు వంట చేసి పెడుతుంటావు కానీ నీ పెళ్లికి మాత్రం వంట ఎంతర్జీ నేనేనయ్యో అలాగే మావయ్య ఇలా అందరూ తలవు పని చేస్తానంటే ఇక చేయడానికి నాకేం పని ఉంటుంది చెప్పు మీరు పెళ్లికి వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదిస్తే నాకు అదే ఆనందం పెదరాను గారు అదేం కుదరదయ్యా నువ్వు వీడియో తీసి నన్ను మార్చావు కనుక నీ పెళ్లికి వీడియో తీసే బాధ్యత అంతా నాది చూడు తమ్ముడు శుభలేఖలు అన్నయ్య నా పేరు వేసి సొంత తమ్ముడి కన్నా ఎక్కువగా గౌరవించావు నీ పెళ్లిలో పందిలో వేసే దగ్గర నుంచి బంతిలో విస్తలు వేసేదాకా మొత్తం బాధ్యత అంతా నాదే సంతోషం మరి వదిని గారు తిన్న తర్వాత ఎంగిలి విస్తలు ఎత్తి తనే కదా రండి పెళ్లి కూతురులా కాకుండా పెళ్లి కొడుకులా ధైర్యంగా ఉండు హలో ఫోటోగ్రాఫర్ ఇదొక నంది అవార్డు దీనికి ఒక ఫోటో స్మైల్ ప్లీజ్ హైటెక్ డేస్ మీతో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి మేము పేట మీద కూర్చోండి ఏం లేదండి మా ఆవిడ కడుపుతో ఉంది కదా మేము పేట మీద కూర్చుంటే పీకల మీద కూర్చుంటాం మా తాత పైన వాడి పైలాన్ని కూర్చోబెడదామా సరే అలాగే కానీ అండి మీరు రండి చెప్తాను ఈ పెళ్లి ఆగిపోలేదా గిఫ్ట్ తీసుకోండి తీసుకోండి ఒక నిమిషం పంపిస్తాను నువ్వు గాడిపోయి దూరంగా ఉండమ్మా వేడి ఎక్కువ కదా నువ్వు వేసుకున్న నగలకి బంగారు పోత కరిగిపోయి గిల్ట్ నగలు అని తెలిసిపోతాయి ఓయ్ మర్యాదగా మాట్లాడండి ఇవి గిల్ట్ నగలు కావు మేలివి బంగారం ఆ ప్యూర్ గోల్డ్ ఆ ప్యూర్ గోల్డ్ ఇదేమిటి ఊర్లు ఇంకా ఉంటాయా ఊళ్ళో కారం ఉంటాయా ఉప్పుగా ఉంటాయి రాజబాబు రాలంగే ఇది ఇంజిన్ ఆయిల్ రాట్ ఏమన్నా పెళ్లి సందర్భ సినిమాలో అక్క సీరాలు ఫొటోస్ తిని అనుకున్నావా ఇవ్వను 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 గిఫ్ట్ ఏదిరా సీరియస్ సీరియస్ ఏంట్రా ఇది వడ్ల చెట్టుకు పూసిన పియప్ప గింజ ఇది గిఫ్ట్ దీనంత తేలిగ్గా తీసి పడేకు కళాత్మక ఔషధంతో చూడు ఏముందిరా ఇందులో ది గ్రేట్ తాజ్ మహల్ తాజ్ మహల్ ఎక్కడ్రా గీస్తే కనిపిస్తుంది రే ఎవరైనా బియ్యపు గింజ మీద తాజ్ మహల్ గీసి బహుమతిగా ఇస్తారు ఇలా బియ్యపు గింజ ఇచ్చి తాజ్ మహల్ గీసుకోమంటున్నావంటే నీలాంటి మహోన్నత వ్యక్తి ఉండాల్సిన ప్లేస్ ఇది కాదురా అవేమిటవి గిన్నెలు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు ఆ పక్కన ఉందేమిటి రెండు కలిపి చెప్పు ఉండాల్సిన ప్లేస్ అదిరా 
దయచేసిపోబు
తప్పకుండా <laughs> 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 వాల్మీకి మహాభారతంలో కర్ణుడి దగ్గర నుంచి మేస్త్రి గారి కటకటాల రుద్ర ఇలా కృష్ణరాజు వరకు సేమ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ సేమ్ స్టోరీ సేమ్ లైన్ రైటర్సే వేరు కథ బాగుంది చాలా బాగుంది అదిరిపోయింది అచ్చడికో కవి చెప్పబోయా నేను ఈ స్టేషన్ రైతుని సార్ నేను కవిత చెప్పడం సార్ ఏ మాత్రం రైటింగ్ నాలెడ్జ్ లేని వాడయ్యా వాడి ఇంత పెద్ద స్టోరీ చెప్పగలిగింది స్టేషన్ రైటర్ వి అమత చిన్న కవి చెప్పలేవా చెప్పు సూపరావు నీకు టాలెంట్ ఉంది కథ కాదు సార్ మరి నడుస్తున్న చరిత్ర పరిగెడుతున్న చరిత్ర నేను కోనార్క్ ని బాబు నా పట్టాలు తప్పించలేవు అస్సలు ఇండియాలో ఖర్చు లేని పని ఏమిటో తెలుసా ఇలా బిడ్డని కనిపారేయడమేరా ఎటొచ్చి నువ్వు చెత్తకుండీలో పారేయాల్సిన బిడ్డని మా స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చి మా కొంత తోసేయాలని చూసావే ఆ దేరాని స్టోరీలో వెరైటీ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ బిడ్డని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతావు ఆ తర్వాత ఈ అమూల్ బేబీ కేర్ కేర్ అంటాడు అప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ ఉయ్యాల కడతానండి త్రీ ట్వంటీ పెడతానండి మరి జోలపాటు ఎవరు పడతారు సార్ టిక్కొట్టి గారు నేను పడతానయ్యా జో అచ్చుతానంద జో జో ముకుంద లాలి పరమానంద రామ గోవింద జో సార్ ఈ బిడ్డ స్పీడ్ అయ్యామంటే షూల్ వేస్తూ ఊరి తీస్తాను తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళ గెట్ అవుట్ ఆగో వీడు నీ దగ్గరే ఉండి తీరాలి ఈ రాత్రికి ఏ కుప్పతిలో బిడ్డ దొరికినా వాడు నీకు పుట్టిన బిడ్డే అని కేసు బుక్ చేస్తాను గెట్ అవుట్ అవుట్ 